我希望你跟我一起离开这儿。胡说什么呢？我没有胡说，我根本不爱唐国，我爱的是你。我想带着你跟我姐远走高飞。我知道我现在没法跟你解释，你一定相信我，我是认真的。没花这么大，我不知道该怎么办。你得给我时间让我好好想想。小丁啊，马上去财务部拿五万过来。哦，赵总要出远门吗？对，我谈个生意，出差几天。啊、哦，好，去啊去啊。着急跟你新娘子的闺蜜私奔吧？别胡说八道！如果我给糖果现在打个电话，你还走得动吗？想一想，现在糖果知道自己的新郎跟自己的闺蜜跑了，你说他得怎么对付甜甜呀？你想怎么样啊？跟我走，我带你去个地方。哎哎哎，你带我来这儿干什么？做了赵兰哥这么多年的儿子，还没来过这儿呢吧？不是你什么意思呀？我让你好好参观参观，今天这儿可有好多你不知道的秘密。我没兴趣。哎，你别着急呀、啊，你就不好奇吗？为什么这个地方你作为他的儿子你不知道，但是我能随便进出啊？我实话告诉你吧，赵文阁的亲生儿子是我。你说什么？我说我是他的亲生儿子。喝杯酒压压惊，啊！不信啊！不信我让你信，我让你信的心服口服这个地方就是关赵明鑫的地方。赵明鑫从赵氏别墅逃走之后，就遇到我了。可是太不巧了，偏偏这个时候，你的养父、我的亲生父亲赵兰阁找到了我。我都不知道为什么，命运跟我开了这么大一个玩笑。不过，赵兰阁早就找到你姐姐了，就把她关在这儿。我不行。为什么这么做？就是为了让你踏踏实实替他卖命。不过赵兰阁真是猜对了，您果然想一走了之。幸亏我聪明，早就看好沈天天了，要不然您就真跑了。赵明远，既然到这儿了，你跑不了了。你觉得你拦得住我吗？我拦不住你。你看你人高马大的，一会儿跆拳道。但是你姐姐有这么好的身手吗？
觉得我在乎这么一个糖果了。我不跟你废话了，乖乖按照计划行事。为什么你没有出现？我好不容易才下的决心。甜甜，你妈妈的，你就放心走吧。妈妈看得出来，这个赵明远啊，对你的感情不佳。或许呢，他也有他自己的苦衷，但是你爱他呀，那就不要管那么多了。可是我要是走了，糖果怎么办？公司怎么办？管他们干嘛？这些年啊，你为李曼丽糖果儿，他们付出够多的了。人呀，是时候该为自己的幸福认清一把了。好吧，甜甜呀，你知道吗？你一直都是妈妈的骄傲。放心去吧，这一切有妈妈。去哪儿了？啊，有个朋友约我出去旅游，结果那个朋友不靠谱，放我鸽子了。天天，我们今天来呢，就是要告诉你，我们准备把婚期提前了，下周就举行。赵明远，你什么意思？你是在把我当一个小丑一样玩弄于股掌之中吗？我一次又一次的相信你，你却一次次的欺骗我的感情，我不会再原谅你。天天对不起，这辈子我注定要辜负你了。天天，你不为我感到高兴吗？高兴啊，当然高兴。那就好。你还记不记得你曾经答应过我，如果我结婚的话，要穿你亲手做的婚纱？当然记得了，记得就好。我妈呢，准备把这次的婚礼办成中式的婚礼，所以我的嫁衣就是压轴的。你可要费心了，如果有什么难题，你尽管问我。辛苦你了。嗯，来，我们拉钩。好漂亮啊，就好像贵妃娘娘一样。甜甜，不愧是你的设计，是你人美，穿什么都好看。甜甜，今天是我最后一个单身夜了，晚上留下来陪陪我吧。明天咱们一块儿去婚礼现场。果儿，我最近为了给你赶制这件嫁衣没怎么睡好，要不明天？明天你一定得参加我的婚礼，我的婚礼你怎么能不参加呢？我没说不参加你的婚礼啊，你的婚礼我肯定要参加，只是今天晚上我就不陪你了吧？也行，今天晚上不陪我了，那我们先选选头饰和盖头呗。好
。你说是这种头饰好看呢，还是盖头好看？明远他会喜欢哪一个呀？嗯，他喜欢哪一个？我怎么会知道啊？<笑>也是啊，要嫁给他的人是我，不是你。嗯，我觉得还是盖头吧。我记得《还珠格格》里面五阿哥给小燕子掀盖头的那个画面，好美啊！我也要。嗯，明远呀，一定会喜欢的。亲爱的，我觉得盖头好像不是很好，我还是想要金凤冠。啊，好，我马上过去拿。就不想解释点什么吗？解释什么呀？都已经这样了，对鬼好点儿。你既然跟他结婚了，我就会负责到底。我希望你说到做到。我希望你跟王爷不要走得那么近。天天，你们俩聊什么呢？没什么。我把风光取回来了，亲爱的，我马上就要结婚了。知道啊